Oy! Alam mo ba kung ano ang pinakasikat na table sa mundo? Hmm, dito. Di yan. Lalo nang hindi ito. Hi! Tara na, magsisimula na tayo. Ang Table of Elements o mas kilala bilang The Periodic Table. Noong 624 to 546 BC, may isang manong na nagsabi na lahat daw ng matter ay binubuo lamang ng iisang substance. Ito ay water. Nakakatawa no? Pero alam mo ba na ito ang paniniwala nila dati? Nang mahabang panahon. Noong 490 to 430 BC, sinabi naman ng isang Greek philosopher, Empedocles, na di lang iisa kundi may apat na major substances. Ito ay water, air, earth, and fire. At tinawag ni Plato ang apat na substances na to na elements. Si Thales, Empedocles, at Plato. Pati na din si Aristotel. Ay ilan lamang sa mga unang tao na nag-isip, nagtanong, ano-ano nga ba yung mga bagay na bumubuo sa lahat ng bagay? Pagkatapos ng halos dalawang libong taon, may isang French scholar na nagkangalang Antoine Avon Lavoisier. Lavoisier. Uh, Lavoisier. Ah, basta! Ang sabi ni Anton von La... Uh, La... Pogi? Na if a substance can be broken down into simpler substances, then the original substance cannot be an elemental. So, kung ang water ay pwedeng hatiin sa hydrogen at oxygen, then ang water ay hindi dapat tawagin na element. Sa lista na ginawa ni Anton von Lavoisier, may 33 known elements arranged by their properties. Dito, ang light at heat ay itinuturing din ng mga elements. Dmitry Ivanovich Mendeleev, isang Russian chemist, sa kanyang mga kamay na pasimulan ang modern periodic table na ginagamit natin sa ating mga chemistry lessons. Hmm, sino ba siya? Inaral ni Mendeleev ang mga elements na kilala nung panahon niya. Inayos na ito pali niya according to increasing atomic mass. At may napansin siyang mga patterns. Napansin niya na may mga elements na nagkakapareho ng properties. Katulad ng lithium and sodium, beryllium and magnesium, boron and aluminum, carbon and silicon. Ang mga elements na may parehong properties ay nilagay niya sa isang column. Dahil dito, di lang siya nakagawa ng compact, information-rich table of elements na gawa din niyang ipredik ang mga existence ng mga elements na di pa nadidiskubre. Ayan, ganito ang itsura ng table of elements noong 1868 to early 1870s. Pansinin mo yung nasa third column, fifth row. Ito ay isang unknown element element na di pa nadidiskubre sa panhon ni Mendeleev. At dahil ito ay makikita one step away from the aluminum at dahil nasa parehong column sila, tinawag niya itong Eka Aluminum. Ayon sa mamang ito, ang Eka Aluminum ay may atomic weight na di nalalayo sa 68. About 68 times heavier than hydrogen at may bigat na 6 grams per cubic centimeter. Good conductor of heat, malleable at may mababang melting point. Hmm, syempre, marami nagduda. Pero, pagkalipas ng ilang taon, isang French chemist, si Paul Emile Lecoq de Bois Boudron ay nakadiskubre ng isang bagong element. Tinawag niya itong galia na mas kilala natin bilang gallium. Tingnan mo to ha. Ang gallium ay may 69.7 atomic weight at 5.9 grams per cubic centimeter. Tumama din si Mendeleev ng Eka Aluminum 
Ogalium, a good conductor of heat, malleable at my very low melting point. Lupet! Palakpakan! Well, di lang gallium. Napredict din ni Mendeleev ang existence ng scandium, germanium, rhenium, at ang sobrang rare na technetium na unang nasynthesized and isolated noong 1937. Halo 70 years after Mendeleev's prediction and 30 years after he died. Usay! Parang ako lang, no? Okay, class. Tapos na tayo. Laging tatandaan, magmasid, magbasa, at magtanong. At wag na wag titigil matuto. Bye!